eli tervetuloa. Ja tota, tässä on tullut useamman vuoden tarkoituksena tehdä jonkunnäköistä video tästä projektista, mutta se on vain jotenkin jäänyt, että on tosi hankala ollut aloittaa, mutta jos jossain vaiheessa pitää sekin tehdä, niin, niin, niin paremmin nyt myöhään kuin ei milloinkaan. Että, niin tässä on ollut varmaan kolme vuotta enemmän tai vähemmän aktiivisesti tämmöinen p 505 rakenteella, että se on vähän harvinaisempi automalli siinä mielessä, että niitä nyt joka päivä vastaantuu ja se tietysti mitä ei välttämättä moni tiedä, niin se on kuitenkin pösöön viimeinen takavetoinen malli, että siinäkin mielessä ihan hyvä rakentelu kohenne. Ja tota, tämä nyt alkoi sille, että ensin teki tuo moottori oikeastaan kasas sen sisuskalut siitä, sinne tuli tota Vösnerin takomentää 8,0 puristussuhteella ja ARPM, kannenpultteja ja uudet laakerit tietenkin kaikkialle. Ja kansi nyt on toistaiseksi ihan vakio, sille ei ole tehty mitään ja se onkin ihan tarkoitus kokeilla, että mitä sille sitten, paljonko sitä irtoa voimaa ihan sillä vakiokannella. Sehän totta, pitäisi olla ihan hyvä semmoisena ja se, tietenkin se itse moottorihan on semmoisesta 306 GTI 6 pösöstä, löytyy myös Citroen Xara VTSstä. Se on vakinoisesti 163 heppaa ja se tota, on varmaan niitä tehokkaimpia kahden litran vapaasti hengittäviä moottoreita, missä ei ole muuttuvaa venttiiliajoitusta. Ihan ok, aihe se on tietenkin etuvetoinen se auto, mistä se moottori on. Sen nyt soveltaminen tämmöiseen takavetoseen, niin siinä on ollut vähän erilaisia ongelmia sen matkan varrella, että siinä on tota, kytkinkoppaa ei tietenkään löydy suoraan, että se on pitänyt se tehdä kanssa itse. Ja samaten tuo Öljypohjan kanssa on ollut vähän hankaluuksia sovittaa se, kun se on tuo etupalkki tuossa autossa, niin se tulee vähän sen tielle, että mä olisin alkuperäinen öljypumppu. Se on sitten tullut vaihetta tuohon kuivasumppupumppuun, mutta tietenkin sitten myös koko öljypohja piti tehdä uudestaan. Mutta se on taas, ne öljypohja on vielä vähän vaiheessa, että siihen pitäisi jonkunlaiset suodattimet saada kuitenkin ennen sitä pumppua. Että saa nyt nähdä, että miten sen ongelma ratkaisee siinä sitten. Mutta tota... Tämä itse kori sitten, niin tässä nyt on enemmän ja vähemmän tässä korjattu näitä ruostehommia, että on tuo takakontin puoli on oikeastaan korjattu jo pari vuotta sitten. 2020 keväällä on tuo konehuone kanssa, niin ruosteet korjattu sieltä ja maalattu se, että katsotaan kohta toi tarkemmin tuota auto vähän lähempää jo. Mutta nyt tuota 2021 saatiin vihdoinkin tuo myös etupyöränkaaret ja vähän tuota alustaakin kuntoon. Ja sitten sen jälkeen päästiinkin tekemään tätä turvakaari, että tarkoitus on ollut tehdä ihan AKK ja FIA hyväksi turvakaaret tähän. Mut, mut. Siinä tietysti tuli vähän lähetty tuolla semmoisella asenteella, että nyt on nelivitosta putkesta tehty nämä kaikki, kun se ei välttämättä tarvitsisi olla, kun kolme kasikin riittäisi. Melkein kaikissa putkissa pois lukeno, pääkaarit ja muut, mutta se kun sai tietenkin halvalla nuo 14 putket kohti sitä enemmän, niin tuli nyt lähettyä sille, että sitten tavallaan että on vähän näyttävämpi sen paino sitten kustannuksella, että ei tota... Tietysti kun ei nyt ole mitään selvä rakennuskohe, että mitä varten tota, niin rakentaa sitä autoa, niin se nyt se paino ei ole siinä ihan se viimeisin tekijä, että... Ja eikä aikaisemmin tehnyt kaariakkaan, niin se on ollut ihan... Ehkä ollut helpompi tehdä myös kun ollut samankokoista putkeen ne kaikki. Että ei ole tota, tarvinnut sitten niitä erikokoisten putkien kanssa tehdä niitä liitoksia. Mutta semmoinen olisi sitten, että pitäisi olla tässä ihan näinä päivinä valmistunut turvakehikon, niin sitten sovittanut penkit tuonne, tulee noissa parkon kuppipenkit ja niihin ne Fian tyyliset penkin kiinnikkeet, että se on yksi seuraava työvaihe sitten. Kunhan sen saa tehty, niin sitten voi nostaa tämä auto hukkien päälle ja hoitaa tuon lopun pohjan kuntoon tuolta ruosteet poikkeaa muuta. No samaten tämmöiset pikkuruosteet, mitä tässä nyt on vielä jäljellä, mutta siis lähinnä on niinku tässä tämä ulkopelli ja sitten tuosta keskeltä autoa. Sitä ei ole läpikäyty, mutta kaikki muut on, on hoidettu. Että se on nyt pyöränkarja tuolta eestä ja takkaa vielä puuttuu, mutta muualta on käyty ne läpi. En tiedä sitten aikataulusta, että onko se nyt kerkeässä 21 vuodelle kesälle tuota, niin ajokuntoon, mutta jos ei saa sitä kaikkia vielä tuota, ongelmia selvitettyä siihen mennessä, niin jos toivottavasti saa se sitten pyörivään kuntoon tuo moottorit, että voisi käyttää sitä vaikka jossain moottoridynössä ensin. Vähän saisi osvittaa sitten, minkälainen 
minkälainen laitos tuosta nyt on sitten tulossa, että siinä on kuitenkin siihenkin vielä vaadittaa ne pakosarjat, imusarjat, ahtoputket, öljylinjat, kaikki tuommoista pitää tehdä siinä tietenkin alusta loppuun. Samaten on polttoinen linjat, mutta Osa, osaat kyllä pitäisi olla kaikkea, mutta se, että kerkki ne niputtaa ja laittaa, niin se on vähän aikaa vievä homma, mutta aina kun sitä aikaa löytyy, niin koitetaan tehdä sitä eteenpäin. Ja, ja se nyt on tällä hetkellä tarkoitus tulla liikennekäyttöön mahdollisimman näillä vakioilla osilla tuo alustakin. Se on tietysti tyhmä, jos on paljon mahdollisesti voimaa, niin tota, että se on se vakio, mutta se on sillä jos ei saa leimaa, niin päivittää niitä sitten myöhemmin ja heti tuota, niin seuraavan vaiheen, että kunhan nyt saisi vähän edes testailtua, että mihinkä noista omista kötöistyksistä on, vaan räjähtääkö ne heti sitten käsiin nuo, mitä tuonne moottori joutuu tekemään niitä muutoksia. Mutta sitten loppujen lopuksi tosiaan on, on tarkoitus tulla sitä erinäköistä kuituosaa tänne, että tuolla seinällä nyt on noita pari muottia, että tuossa nyt on tuo konepelti on lähinnä tästä tehty muotti. Se pitää vielä hioa ja kiillottaa, että sillä voi sitten tehdä mahdollisesti hiilikuitoisen konepellin tähän näin. Ja tähän on tulossa niitä kanssa pisteosia, noita muovisia, niin korvataan sitten hiilikuitoisille. Ja koneeseen nyt muitakin vähän tota pieniä osia korvataan kanssa. Ja katsotaan nyt sitten, miten mihin sitä tota niin, kuitua saadaan laitettua. Sitten. Sitä on kumminkin sitten jo valmiina, sitäkin tuolla seinällä on pahvilla, niin kuin tämä, että siinä on useamman kymmentä ja erilaisia noita hiilikuituja tämmöisiä. Kuituhommista kumminkin on kokemusta sen verran, että on yhden tuommoisen pikaveneen tehnyt itse, niin siinä tuli tehty ne kaikki aloittelijan virheet sopivasti, niin sitten voi ehkä tämä onnistuu jo kerralla toivottavasti, että ennenkään nyt on ihan helppoja juttuja ole, varsinkin nyt hiilikuidun kanssa, kun siinä on sitten jo vähän merkitystä sille, että miten, minkä näköistä siitä tulee. Lasikuidun nyt aina voi tietysti pakkeloa ja maalata, mutta se Hiilikuitu on tosiaan kiva säilyttää hiilikuidun näköisen, että se, sen sitten pakkeloiminen ja maalaaminen niin se menee vähän sitten se puolet siitä hienoudesta hukkaa sitten. Mutta katsotaan, tarkoitus olisi laittaa noista eri vaiheista niin videota ja vähän semmoista niin kuin yleismaallisempaa, että miten nyt on tehty ja toteutettu jotakin juttu. Että itse en ainakaan hirveästi löytynyt noista kaikista, tai olisin toivonut, että jos turvakaarien tekemistäkin olisi ollut enemmän videoita olemassa. Niin kuin, tai vähän yksityiskohtaisempaa ja nyt tietysti itse kanssa sen sössisin, että ei tullut tehtyä sitä, että on kuitenkin reilu kuukauden mittainen projekti ollut tuonne, että vääntely tuonne ja niiden paikalleen saanti, että siinä olisi ollut kyllä ihan hyvä sitä kuvata, mutta ei, ei silloin vielä pystynyt, ei, ei tota... sitä nyt saanut vilmille sitten, mutta, mutta lähinnä jos on nyt noin pian penkikiinnikkeiden niiden tekeminen, niin siitä nyt ainakin saisi varmasti se yhden videon tehty, että toiset on jo tehty, mutta ne ei ole vielä määrä mittaan katkaistu, että sitten on toi apukuskin puolelle ei tehty vielä ollenkaan, että siihen tota, kaikki ne osat pitää tehdä sinne sitten, niin siitä ihan oma videon sitten tehdä. Mitä nyt tietenkin sitten näitä pakosarjoja tuommoisia, kun niitä pääsee vihdoinkin tekemään, niin, niin, niin niistä nyt ilman muuta oma videonsa ja näistä tietysti mitä kaikkea muuta tuossa nyt taas keksii, kun kesä tulee, että mutta tuonne veneilyn puolellekin aina pitänyt ulottaa näitä hullutuksia ja aivopieruja, niin sieltä varmaan sitten jotain kanssa. Se autosta niin se nyt on ulkoa tietysti vielä rumaa kuin mikään, mutta se on tarkoitus maalata sitten ihan lopuksi kokonaan, että sitä, sille ei ole vielä ulkopuolelle tehty sen kun me mitä mitään, että se on sitten ihan viimeinen työvaihe. Se nyt on näitä turvakarja nyt viimeisenä värkännyt, niin siinä nyt on oviristikot ja VRC-putket ja kattoristikko kanssa, siinä on jo ne vahvistukset. Sitten tähän tulee tähän pääkaarien risteiskohtaan tulee kanssa vahvistus. Ja samaten tuonne taakke tulee sitten myös molemmin puolin nuo vahvistukset. Ja kiinnitteet tuonne lattia, että niillekin ne tarkat määräkset on myös minkälaista pitää olla. Ja niissä oli kolme pulttia on minimi, noita kahdeksan millisiä, mutta tuossa nyt on neljä. Se on varmaan paremman näköinen ja sitten täyttääpä nyt ainakin se vaatimus. Siinäkin on neljällä pultilla se. Kiinnitys. Ja sitten oli viimeisin putki, mikä ei ole vielä hitsattu loppuun, niin on tämä etupoikittainen putki. Melkein kävi jostain opinnäytetyöstä, mutta kaarien tekemisessä, kun siinä on tosiaan kuusi taivutusta, että siinä on niin yksi on tuossa ja sitten on tuota toinen, kolmas, neljäs, viisi ja kuudes, kun siinä on tuo 
Pojan lauta tulee tuohon keskelle kiinni, niin sitä varten se pitää olla tuommoinen. Että se käy pari senttiä enemmän täällä sisemmässä. Pyörän kaaren tota, niin sisäpuolet käyty tänä on sillä Uupoliin Raptorilla pinnotettu kanssa. Se lavapinnote, semmoinen uretaan, niin sen pitäisi nyt kestää vähän iskua ja muutakin sitten. Ihan tyylikkä näköinen tuo on. Mitä nyt? Konehuone on tietysti pölyinen kuin mikä. Tämä on silloin maalattu 2002. 10. huhtikuussa, niin tota, tämä on ihan ok tämä, tämä maalipinta, mutta se ei tietenkään näy nyt, kun on niin pölyinen tämä ja sitten täällä on tuota alustan massan kappaleita ja tuota niin metallisiruja kanssa tullut tuosta vinguttamista ja muuta, että tämä nyt ei passaa tietysti hangata kovin paljon, ettei se naarmunut tuo, että siitä on, on kumminkin kuvia, että minkälainen se on ollut, niin niistä se vähän paremmin selviää. Täällä on tämä etuiskari, se on kanssa maalattu tuota, niin, ja tuo jousi, no, koko runko oikeastaan siitä on kunnostettu, samaten on pohjalöintikumit ja tuo männänvarren suojakumit ja kaikki tiivisteet ja ihan uudet niin kuin alkuperäiset iskarit on siellä tuon iskarin rungon sisälle, tämähän on tässä niin kuin pelkkä runko, että se tulee se iskari vasta tuon sisälle, että niin tuo ulkoputki toimii myös niin lisäsäiliönä siinä siinä tyypissä. Sitten on kattolukko on hitsattu umpeen, kun se ei turvakehikon kanssa kuitenkaan toimi kovin hyvin, mutta siinä on vielä muutama kohta, mitä pitää ehkä lämmöllä vähän oikeasti, että se on vähän rutussa vielä tuo pelli tuosta, ettei ihan nyt viittä kiloa pakkelia menisi siihen. Ja täällä on nämä turvakarin takakiinnikkit kanssa. Ja täällä tietysti kontin puolella nyt on tuo turvatankki, ja siihen nyt tulossa tuo keruusäiliö tästä. Ja noin on putket menossa kans sinne, nämä aina liittymät. Ja noin laivat on tulossa tonne tietenkin päihin ja sitten tuo keskelle tulee tuo, tuo, tuo välilaippa. Ja tässä on näitä turvakaariputkeja, näitä leikkelymuotteja. Niitä nyt on kymmenen erilaista. Että tuo on niinku kattoristikko, pääkaari ja se sivuputken liitos, niin siinä on tuo muoto, jos pitää tehdä se pääty. Ja tuulilasiputke. Tuota, niin kiinnitys tuohon sivuputkeen niin on ollut tuo muotoinen. Ja sitten VRC-putke yläpään, niin se on tämmöinen paljon pitempi tuo leikkaus siinä. Ja nyt alun perin ollut toiselle puolelle, että se on vain halkastu ja käännetty ympäri, että se käy myös tuolla toiselle puolelle tuo sama putki. Mutta niitä on tosiaan joutunut tekemään sitten ihan useamman. Että se on paljon helpompi tehdä tuosta, tai muotoiluttaa paperia, kun sitä ei tee putkeen, niin se kannattaa tehdä tuolle. No onkin hyvä oppitunti, että jos sitten jotain maalaa ja sen jälkeen hioo vielä, niin ennen kuin vie se auto ulos, niin kannattaa se imuroida ne metallipölyt, että tämä nyt ei ole muuta kuin sitä metallijauhoa, mikä on ollut tuossa maalin päällä, niin se on sitten ulkona kosteudesta ruostunut, niin se on sitten tosi kivan näköinen ja joutuu sitten, no varmaan se lähtee pesemällä tai sitten ei. Että Siinähän se itse moottorikin on tulla katolla ja tota, eipä sitten nyt hirveästi tälleen pysty muuta sitten huomaamaan siitä, kun on tuo laturia ohjausta ja ostimme kiinnike, niin se on tota tehty 10 mm rosteritangosta. Mutta tietysti mitä nyt muuten tuohon tekniikkaan tulee, niin ahtimeksi tähän on tulossa nyt ensi alkuun se Holseti HX40 Superi. Hukkaportiksi on tulossa tuo Turbosmarti Hypergate 45. Ja Dumpiksi on sitten Raceportti Turbosmartilta. Ja polttoaineen paineensäädi, jos FPR on niin 200, niin sitten kun sinun on ne kutoiset lähet, niin tuo polttoaineen linjat on aina kasit, niin ei tule tuota niin isoa rappua siihen. Pensapumpuksi on nyt kaksi noita Bossin 044 Ja sitten on tuon siirtopumpuksi tulossa tuo Valbron GSL 392. Riittää sitten varmasti se aine siinä. Joo, ja tämmönen on se itse kuivasumppupumppu sitten. Tämä on peismerkkinen ja totta tähän on tehty nämä tuossa nyt on tuo yhden yhden tuota niin 
poistolinjan lähtö tulpattu, kun se sitten menee tuosta toisesta. Tähän on tehty itse nämä laipat ja on aina kymppi lähtö ja sitten on, no missä on musta korkki. Sitten tässä on tämä öljypohja. Tuossa on noin imulähettö, toinen on tuo ihan putkella, tulee suoraan se pumppu sitten tuohon, missä näkyy noin reijät. Tätä ei ole vielä sitten viimeistelty, että tämä on vielä pitkälti vaiheessa. Tuolla on tuo toinen lähtö ja sitten siinä on myös tuo toinen tyhjennystulppa. Tuolla on tuo toinen. Ja tähän olisi tarkoitus sitten liittää tuo turpon paluulet. Niin Missimotolta on sitten toi öljylauhduti ja toi intercoolerit, ne on niitä kultaisia molemmat. Ja sitten itse jäähyti on griffi, niin tota, no, sopiva iso kolmituumaa paksu ja siihen tulee ne hitsataan anturit sitten siihen kiinni vielä, että se on täysaluminen, niin helppo tehdä niitä muutoksia siihen. Ja siinä on vielä takaiskarit, niin tulossa noin pösö alkuperä. Niille nyt mennään ensin. Tämä on mukavaa, kun tämmöistä löytyy vielä, ettei tarvitse ostaa mitään tarvikkeita. Kun yleensä ottaa ne tarvikkeet maksaa vielä paljon enemmän kuin on alkuperäistä sitten. Tota... No, etuiskarit ja tapauksena tietysti ne alkuperäiset on vielä avattavat ja huollettavat. Nämä takaiskarit ei ole periaatteessa avattavat, mutta ne pystyy kyllä sitten muokkaamaan semmoiseksi, että niissäkin on sitten vaihdettavat tiivisti ja muut. Niin Yleensä se huolto maksaa joku pari euroa suhteessa siihen, että se tarvikeiskarista maksaa 150. Ja se on taas paskana kahden vuoden päästä sitten. 